Pois é, o Giancarlo veio com uma dúvida para mim de um vídeo que ele viu na internet. Afinal, colocar esse material pedris com argila expandida brita no fundo do vaso faz diferença para sua planta? É isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui e você vai poder tirar aí as suas conclusões se vale ou não vale a pena você colocar esse tipo de material no fundo do seu vaso aí. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e bora para o conteúdo. Pois é pessoal, o nome desse material aqui é argila expandida, são essas pedrinhas bem leves mesmo, tá vendo? Que eu utilizo em vários vídeos aqui do canal para fazer a questão de drenagem dos vasos. Mas igual eu falei anteriormente, você pode usar brita, pode usar pedristo, pode usar cascalho, pode usar caco de telha, que não vai fazer diferença quase nenhuma aí para sua plantinha. Para a gente poder ser justo nesse teste que eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho dois recipientes iguais, tá? Em que eu fiz três furos aqui na parte inferior deles e tem uma inteligência na questão desses furos aqui, ó. O furo está realmente no dente aqui, tá vendo? Todos os furos estão nesse dente aqui, porque na hora que eu colocar terra aqui dentro, substrato aqui dentro, ele vai pesar. Se eu colocar só na parte inferior aqui, ele poderia tapar ou impedir o fluxo de água para a gente poder fazer a drenagem. E eu também coloquei um furo aqui na lateral. Se caso, porventura, algum dia essa terra aqui compactasse de uma forma a tapar esses furos aqui no fundo, esse furo aqui lateral, nessa posição aqui, não vai causar nenhum tipo de impedimento para passagem de água. Então, como eu mostrei para vocês, esses dois recipientes aqui, eles são exatamente iguais e tem a furação também feita exatamente da mesma forma. Vou mostrar aqui para vocês para a gente ter justiça no nosso teste aí, beleza? Então, em apenas um deles, eu vou colocar aqui a argila expandida. Beleza. Essa altura aqui de argila expandida já está ok, não precisa de mais do que isso. E agora nós vamos colocar também o substrato. Esse aqui é o substrato que a gente vai utilizar. Dá para vocês aqui, para vocês verem a granularidade aí desse material. A granularidade é o tamanho dos grãos aí, tá, pessoal? Então, para a gente ser honesto, para não parecer que eu estou misturando, colocando solo diferente nos dois, eu vou colocar um pouquinho em um e um pouquinho no outro. Beleza? Então aqui agora de solo já está bom, vou dar uma compactada nele aqui, para a gente já poder fazer o nosso teste, né? Então já compactei bem mesmo, tá? Beleza. Para o nosso teste poder ser justo, eu vou usar esse reloginho aqui para a gente conseguir medir okay, o tempo para saber quanto de diferença que deu e se é que vai dar diferença, tá? da drenagem de um recipiente para o outro aí. Então eu vou deixar aqui no meiozinho para a gente poder conferir. Para o nosso teste também, eu vou utilizar aí duas garrafas PET cortadas aí nessa posição, exatamente com a mesma quantidade de água, para a gente poder avaliar e saber qual dos dois recipientes, né? O com argila expandida e o sem argila expandida, qual deles vai ter a drenagem mais rápida aí. Não se preocupar não com o meu reloginho aqui, ele é a prova de água, tá? Então a gente vai começar aqui. Então já começou, tá? Vou colocar ele nessa posição aqui para ficar fácil para a gente conseguir ver mesmo. Então a gente vai começar a despejar a água aí. Esse aqui já acabou, tá? Tô acabando de colocar esse aqui. Então esse aqui agora também terminou. Os dois praticamente tiveram tempos 
iguais, tá? Em torno aí de 2, de 1 um minuto e 50. Então vou parar aqui. Como vocês puderam ver, olha só como é que esse aqui tá despejando bem, bastante água, muito rápido, tá? Enquanto esse aqui não está dispensando muita água, principalmente nesse furo aqui, né? Vou girar ele aqui para ver. Olha lá, ó. Ele praticamente não está saindo água. Enquanto esse aqui está dispensando bastante água mesmo, tá vendo? Pois é, apesar de o recipiente que esteja aí, a argila expandida, ter drenado mais rapidamente e esse aqui ter demorado um pouco mais agora que ele está começando a sair a água, esse resultado é que eu considero inconclusivo. Mas você considera inconclusivo que esse aqui drenou a água mais rapidamente? Sim. Olha só, nesse processo que eu fiz aqui para você, se for um cultivo dentro de casa, os dois vão ter um desempenho bem próximo. Mas aí, agora que são elas. Por isso que eu trouxe esses dois recipientes aqui para mostrar para vocês um cenário diferente que vai acontecer na sua casa. Seja com frutíferas ou seja com outras plantas que estejam aí em vaso. Então vou colocar esses dois recipientes aqui. na parte inferior aqui aos vasos aqui e vou fazer outro teste para mostrar para vocês porque que nessa situação aqui é muito mais interessante do que você utilizar só o substrato então bora lá agora eu vou pedir para vocês imaginarem a seguinte situação tá esses dois vasinhos aqui estão no ambiente externo à sua casa então os dois vão pegar a chuva tá e tem lugares que a gente sabe quem possa água então vai cair água na parte superior e vai cair na parte inferior, que é essa parte aqui. Então vai ficar uma pocinha de água. Aí, aqui eu quero chegar para vocês, pessoal, nessa seguinte conclusão. Os dois recipientes, eles têm esse furo no, no, na parte inferior aqui, tá? A mesma quantidade de furos, só que aqui o substrato, ele está mais nessa parte superior, ok? Ok? Esse material de drenagem aqui, ele vai ter contato com a água, mas essa água, ela não vai passar para a parte superior do substrato. Então, dessa forma, a probabilidade das raízes da planta que estiver sendo cultivada aqui em cima aqui, de sofrerem podridão, sofrerem algum problema relacionado à criação de organismos maléficos ao desenvolvimento da planta, vai ser muito menor, porque ele tem essa altura aqui de proteção, que vai essa parte inferior entrar em contato com a água, ok? Mas a parte superior não vai entrar em contato com a água. Então, dessa forma, esse substrato aqui vai ficar protegido contra o encharcamento. Por outro lado, e nesse exemplo aqui, o que, que vai acontecer? O solo ele vai ficar com a água retida aqui na parte superior, ok? pois aqui está vedado com água, não tem nenhuma camada aqui de respiro, né? Que vai impedir o contato da água aqui do chão, tá? Com o contato da água do vaso, com o contato da água do solo do vaso aqui. Então, o que, que vai acontecer? Esse solo aqui vai ficar encharcado por mais tempo. E a drenagem é um fator super importante para a gente que quer cultivar em vaso. Então, isso aqui vai ser super importante para fazer com que as raízes da sua muda aí não apodreçam e a sua muda também não fique doente. Pois é, pessoal, como eu pude provar aí para vocês, o vaso com a drenagem, ele tem essa vantagem, mas não é só essa vantagem. Com o tempo, esse solo, você vai regando ele, você está compactando o solo. Então, consequentemente, ele vai ficar mais compactado e vai ter mais dificuldade, mais resistência à passagem da água. Por isso que eu recomendo você realmente a usar esse tipo de material no fundo do seu vaso aí. Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa aquele like para mim. E lembrando, se você quiser receber um vídeo parecido como esse, clique aí no sininho em receber todas as notificações, beleza? Aqui no canal Petit de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí para todos vocês, eu só espero que essa dica aqui tenha te ajudado aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!